ఎంతో మరొక వాక్య వర్తమానము విందాము మన మధ్యకు గుంటూరు నుండి మన సభలకు విచ్చేసినటువంటి రెవరెన్ ఏలియాయి గారు గవర్నింగ్ బాడీ సభ్యులు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తారు ఈ సమయాన్ని వారికి అప్పగిస్తున్నా సరే ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా మీతో కలిసి దేవదేవుని స్థుతించే మహాభాగ్యమును దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినందులకు మరొకసారి ప్రియక తండ్రికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ బైబిల్ మిషన్ అందుకున్న దైవచనులు మన తండ్రికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మరణాతో తెలియజేస్తూ మమ్మలను నిడదిన మందు ప్రార్థన చేసి ఈ స్థలంలోనికి పంపిన బైబిల్ మిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్య గారికి బేతీలు గృహవాసులకు నా ప్రత్యేక మరణాతో తెలియజేస్తూ చిన్నవారమైనప్పటికీ మమ్మలను ప్రేమతో చేర్చుకొని వాక్య సందేశం అందించడగాను నాకు ఈ సమయం ఇచ్చిన బైబిల్ మిషన్ సెక్రటరీ అయ్య గారికి అమ్మగారికి వారి కుటుంబానికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మరణాతో తెలియజేస్తున్నాం అలాగే వేదిక పైన ఉన్న అభిషక్తులైన ఐగర్లందరికీ నా ప్రత్యేక అలాగే ఏకీ వహించిన యాజకులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక మరణాతో తెలియజేస్తున్నాం అలాగే కూడి చేరివచ్చిన మీ అందరికీ ప్రత్యేక మరణాత సరిదేవుని పిల్లలారా చాలా సంతోషం ఇప్పటి వరకు అనేకమైన సంగతులు వింటూ దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి అనేకమైన విషయాలు మన అందరం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం దేవుని స్థుతిస్తున్నాం మరి నిన్నటి దినాన మరి అనేకమైన ప్రాంతాలు ఇంచుమించుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా మరి ముమ్మరమైన గాలి అలాగే వర్షం పడగా ఈవేళ దేవుడు మంచి వాతావరణం ఇచ్చి ఈ సభని ఇలా జరుగుటకు దేవుడు కృప చూపించారు అందుకుగాను దేవాతి దేవుని మరొకసారి స్థుతిస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యముల నుండి కొద్ది మాటలు మరి క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలను మనందరము కూడా తలంచుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఒక చిన్న వాక్యాన్ని మరి మీ ఎదుట ఉంచాలని ఆశపడుతున్నా పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి అపోసరుడైన పౌలు గారు గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనాన్ని ఓ మారు జ్ఞాపం చేసుకుందాం అపోసరుడైన పౌలు గారు గలతీలకు రాసిన పత్రిక అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను చాలని చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయి ఉన్న మా ప్రియా పరలోక తండ్రి నీ వధువుగా మేము మేఘమెక్కడానికి సిద్ధపడే కాలములో మేమున్నాం నీ వధువుగా రూపాంతరము చెందే కాలములో మమ్మ ఉంచారు మా పెద్దలు మా నాయకులు తండ్రి సెక్రటరీ అయ్య గారి ద్వారా అమ్మగారి ద్వారా వారి కుటుంబం ద్వారా అనేకులను నీ రాకడకు సిద్ధపరచడం కొరకు ఇంత గొప్ప ఏర్పాటుతో సభ జరిగిస్తున్న ప్రాణ ప్రీడా వందనాలు సభలో ఎక్కడ చూచినా నీ ఉనికిని నీ మహిమను చాటిస్తున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఇప్పటి వరకు నీ పిల్లల ద్వారా ఎన్నో అమూల్యమైన సంగతులు అందించిన మీరే మరికొద్ది సమయం నీ దాసుడు నీ సేవకు నిలిచి ఉండగా మట్టి పాత్రని నీ దాసుని మరుగు చేయము తండ్రి అమ్మాయి శిష్యులతో మీరు మాట్లాడినప్పుడు వారి హృదయములు మండినవి ప్రభ మరొకసారి నీ వాక్యముతో మా హృదయములు నింపి నీ రాకడకు మమ్మల్ని సిద్ధము చేయము మంచి బోధకుడు అయ్యున్న ఏసు నాను ప్రార్థిస్తున్న మా పరమ తండ్రి ఆమె ప్రాణప్రియుడైన క్రీస్తు ప్రభ యొక్క పునరుద్ధానపు వార్తను విని మేఘమిక్కు కృప తండ్రి మనకు అనుగ్రహించను గాక ఆమె గుణవంతుడగు గురువు దైవాదసుడు దైవ సన్నిధి అందు ధ్యానించుచుండ గుణవంతుడగు గురువు దైవాదసుడు దైవ సన్నిధి అందు ధ్యానించుచుండ సుగుణాల రాసి స్వర్ణాచరములాక్షరించ స్వర్ణాచర 
మరణాత సరే దేవుని పిల్లలారా దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి కొద్ది నిమిషాలు మనం తలంచుకుందాం ఈ వాక్యాన్ని తలంచే ముందుగా దైవచనులు మన తండ్రి గారు రాకడా ప్రార్థన స్థుతుల్లో ఒక మాట చెప్పారు ఒకరు ఓ చోటకి ప్రయాణం చేయాలనుకొని బయలుదేరి ఉదయాన్నే టిఫిన్ను కాపీ తీసుకొని మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి మరలా సాయంకాలం టిఫిన్ చేసి ఎలాగైతే ప్రయాణం చేస్తుంటారో మనము కూడా మన ప్రయాణాన్ని అలాగున కొనసాగించవలనని ఆత్మీయంగా ప్రభు ద్వారా మనం అందుకోవలసిన అందుకుంటూ ప్రయాణం చేయాలని మన దైవచరులు మన తండ్రి గారు ఎన్నో సంగతులు సూచించి చెప్పిన వారై ఉన్నారు ఈరోజు నేను జ్ఞాపం చేసే ఒక చిన్న మాట పౌలు గారి యొక్క మాటను మనం చూస్తున్నాం కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఈ మాట మనం ఒకసారి చదువుతున్నప్పుడు దేవుని గడియారం ఉంది మానవుని గడియారం ఉంది దేవుని గడియారము ఎప్పుడు మనం చూస్తున్నా అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది కానీ మనుషుల గడియారం మాత్రం సరిగా పనిచేయదు ఏమండి దేవుని గడియారం ఏది మనం ఆలోచించి ఎలా పనిచేస్తుంది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది కానీ మనుషుల గడియారం కొంచెం ముందు కావచ్చు లేకపోతే కొంచెం వెనకైనా కావచ్చేమో కానీ దేవుని గడియారము ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది ఈరోజు ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపం చేస్తున్నాను అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఏ పని చేయడానికైనా ఓ కాలాన్ని నిర్ణయించుకున్నాడు కాలమును నిర్ణయించుకొని కాల ప్రకారంగానే ప్రభు పనిచేశారు అందుకే ఈరోజు మనందరము కూడా ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు సృష్టిని కలగ చేయటకు ఓ కాలాన్ని నిర్ణయించుకున్నాడు దేవుడు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయములు మనం చదువుతున్నప్పుడు ఈ మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు సృష్టిని కలుగ చేయటకు దేవుడు ఎన్ని దినములు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో మనందరము కూడా చూస్తుంటాం చెప్పండి ఎన్ని దినాలు ఐదు దినాలు సృష్టిని చేసి ఆరవ ఆరవ రోజు తన రూపములు నరుణ్ణి చేసుకున్నాడు దేవుడు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బడి చూస్తే ఆరు దినాలు చేయవలసిన పని ఏమి లేదు దేవుడు కలుగునుగా కంటే కలిగింది అన్నిటిని ఒకే రోజు కలుగ చేయగలిగిన శక్తి ఉన్న దేవుడు దేవుడు ఏ పనిని ఏ రోజు చేయాలో ఆ రోజు చేసి సంపూర్తి చేశాడు అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా మొదటి దినమాయను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా రెండవ దినమాయను అని మనందరము కూడా చూస్తుంటాం అంటే దేవుడు సృష్టి క్రమములు చేసేటప్పుడు దేవుడు ఈ రోజు ఈ పని చేయాలి ఈ రోజు ఈ పని చేయాలి ఈ రోజు ఈ పని చేయాలని దేవుడు నిర్ణయించుకొని తన అంతరంగములో ఉన్న ఆలోచన బట్టే ఆ పని చేసి దేవుడు సంతోషించినట్లుగా మనందరము కూడా వాక్యములో చూస్తున్నాం దేవుడు ఒకటి సృష్టిని కలుగ చేసేటప్పుడు దాని దాని కాలమును బట్టి దేవుడు కలుగ చేయట మనందరము కూడా వాక్య భాగము ద్వారా గ్రహించగలుగుతున్నాం రెండవది మనందరము కూడా ఆలోచించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ నరుడుగా ఆయన ఈ లోకంలోనికి రావడానికి కూడా ఓ కాలమును నిర్ణయించుకున్నాడు తండ్రి ఈ కాలమును నిర్ణయించుకున్న తండ్రి ఒకవేళ రావడానికి ఎంత కాలం పట్టింది అని అంటే సుమారుగా యేసు ప్రభావ ఈ లోకానికి రావడానికి ఆది కాండములో దేవుడు ప్రవచించిన ప్రవచనాన్ని నెరవేర్పుగా చూపించడానికి ఎంత కాలం పట్టింది అంటే సుమారుగా నాలుగు వేల సంవత్సరాల కాలం పట్టింది బహుశా దేవుడు రావడానికి ఇంత కాల వ్యవధి అవసరమా అని అంటే అవసరము లేదేమో కానీ దేవుడి లోకములోనికి రావడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్న కాలము నాలుగు వేల సంవత్సరాల తర్వాతే ఆయన ఈ లోకములోనికి శరీరదారిగా ఒక మనిషిగా ఆయన ఈ లోకములోనికి వచ్చినట్లుగా మనందరము కూడా వాక్యములో చూస్తున్నాం కాబట్టి మనుషులు ఎందరో తొందరు చేసి ఉండొచ్చు ప్రభా నీ కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నా రా ప్రభా రా ప్రభా అని చెప్పి ఎన్నో మారులు ఎందరో పిలిచి ఉండొచ్చు ఈ నాలుగు వేల సంవత్సరాల్లో కానీ ప్రభు ఈ లోకానికి రాలేదు అనే సంగతిని 
మనందరము కూడా వాక్యము ద్వారా చూస్తున్నాం ప్రియులారా మరొక మాట మీరు అందరూ కూడా ఆలోచిస్తే మరి యొక్క కాలము ఏం చూపెడుతుంది అని అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు శ్రమ పడుటకు నిర్ణయించుకున్న కాలం యేసు క్రీస్తు ప్రభారు శ్రమ పడడానికి నిర్ణయించుకున్న ఈ కాలాన్ని బహుశా మనందరము కూడా వాక్యములు ఆలోచించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పుట్టినప్పుడే ఆయన చంపాలని చాలా సార్లు ప్రయత్నం జరిగింది యేసు క్రీస్తు ప్రభాని చంపవలనని ఏ రోజు ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా యేసు క్రీస్తు ప్రభాని ఏ రోజు ఏం చేయలేకపోయాడు చంపలేకపోయాడు మరొక మాటలో మీరు అందరూ కూడా ఆలోచిస్తే యేసు ప్రభాని చంపడానికి ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి తీసుకెళ్లి అక్కడ నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభాని క్రిందకు తోసేసి ఆయన చంపాలని కూడా ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఆ ప్రయత్నం కూడా జరగలేదు అనే సంగతి మనం చూస్తున్నాం ఎందుకని అని అంటే ప్రభు శ్రమ పడడానికి నిర్ణయించుకున్న కాలం ఎప్పుడు అని అంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఆయన శ్రమ పడవలు నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి ఈ నిర్ణయానికి ముందుగా ఎవరు ఎంత శ్రమ పెట్టాలని చూసినా యేసు ప్రభాని శ్రమ పెట్టు ఎవరి వల్ల కాలేదు అని సంగతి మనం ఎరుగుతాం నిజమే దేవుని పిల్లలారా ఈ కాలమందు మనందరము కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు బహుశా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు వచ్చి ఆయన శ్రమ పడవలసిన దినాలు సమీపిస్తే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఎలా ఉంటాయి ఆయన ఎలాగూ మాట్లాడుతున్నాడో వచ్చిన వాక్యాన్ని నేను మీ ఎదుటి ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను మీరందరూ కూడా ఒక మాటను వాక్యములో నుండి గమనించినట్లయితే మతీసు వర్తమానము ఇరవై ఆరవ వచ్చాయి పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఇలాగూ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు మతీసు వర్తమానము ఇరవై ఆరవ వచ్చాయి పద్దెనిమిదవ వచనములో ఒక మాట జ్ఞాపం చేసుకుందాం మీరు పట్టణమందున్న పలాని మనిషిని వద్దకు వెళ్ళి నా కాలము సమీపమై ఉన్నది అదుగో ప్రభు ఏమంటాడు నా కాలము సమీపమై ఉన్నది ఏ కాలం ఈ లోకములో తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన కాలము సమీపించినప్పుడే అప్పుడే యేసు ప్రభారు అంటారు నా కాలము సమీపమై ఉన్నది మతి సువర్తమాన ఇరవై ఆరు అధ్యాయములో నాలుగో వచనంలో చూస్తే అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది యేసు ప్రభాని చంపవలనని పలు రకాలైన ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ యేసు ప్రభాని పట్టుకోవడం చంపడం ఎవరి వల్ల కాలేదు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చనిపోవడానికి సమయం సమీపించినప్పుడు ఆయన అంటాడు నా కాలము సమీపమై ఉన్నది అని చెప్పి మేడగదిలో పస్కావిందు సమయంలో ఆయన మాట్లాడిన ఒక మాట మనందరము కూడా చూస్తున్నాం అయితే ప్రియులారా మరొకసారి మనందరము కూడా ఆలోచించినట్లయితే వ్యవహాను సువర్తమానము పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే వ్యవహాను సువర్తమానం పదిహేడవ వచ్చాయి పదకొండవ వచ్చినంలో తలంచుకున్నట్లయితే లోకములో ఉండను గాని ఆ నేను ఇంకను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉన్నారు మీరు లోకములు ఉన్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభారు అంటే నేను ఇంకను చెప్పడం అంటే నేను ఇంకను లోకములో ఉండను అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారికి ఏమర్థమవుతుంది అని అంటే నేను లోకములో నుండి వెళ్ళవలసిన కాలం వచ్చేసింది నేను లోకములో నుండి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది అని యేసు ప్రభారు మాట్లాడుట మనందరము కూడా వాక్యములో చూస్తున్నాం అయితే ప్రభునందు ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఎందుకు ఈ లోకములో నుండి వెళ్ళాలని తాను తలంచారు అని అంటే యోహాను సువర్తమానం పద్నాలుగు అధ్యాయం రెండవ వచనంలో చూస్తే ఆయన ఒక చక్కటి మాట అంటారు నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరుస్తాను నేనుండు స్థలమున మీరు ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్దు నుండుటకు మిమ్మలను తీసుకొని పోతాను కాబట్టి ప్రభు ఒక కాలాన్ని నిర్ణయించుకున్నాడు ఏంటి అంటే మనుషులందరి కొరకు శ్రమ పడడానికి మనుషులందరి కొరకు మరణించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారే ఓ కాలాన్ని కోరుకొని ఆ కాల ప్రకారంగాని యేసు ప్రభారు మరణించినట్లుగా మనందరము కూడా వాక్యము ద్వారా చూడగలుగుతున్నా అయితే ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారి ఎన్నిసార్లు మరణింప చేయాలని మానవులు ప్రయత్నం చేసినా అంతకు ముందు ఏది జరగలేదు కానీ తండ్రి చిత్త ప్రకారంగానే నిర్ణయించుకున్న కాలములోనే కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఈ లోకములో తాను శ్రమ పడడానికి ఇష్టపడిన కాలాన్ని మనకు చూపెడుతుంది 
మరొక కాలాన్ని ప్రభు ఎలా చూపెడుతున్నాడు అని అంటే ప్రభు సమాధిలో ఉండవలసిన కాలమును దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఎన్ని రోజులు ఆయన సమాధిలో ఉండాలి అని ప్రభు నిర్ణయించుకున్నాడు అని అంటే మూడు రోజులు సమాధిలో ఉండడానికి ప్రభు నిర్ణయించుకున్నాడు బహుశా ఒక్కరోజు ఆయన సమాధిలో నుండి తిరిగి రాగలిగిన స్థితి ఉన్న యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మాత్రము ఎన్ని రోజులు సమాధిలో ఉండుటకు నిర్ణయించుకున్నాడు అని అంటే మూడు రోజులు ఆయన సమాధిలో ఉండుటకు నిర్ణయించుకున్న కాలమును మనందరము కూడా చూస్తున్నాం ఈ మూడు రోజులు ప్రభు వారు వాస్తవానికి సమాధిలో ఉన్నట్లుగా మనకు కనబడొచ్చునేమో కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సమాధిలో లేదు కానీ ఈ మూడు దినాలు ఆయన చేసిన పనిని బైబిల్ గ్రంథం చూపెడుతుంది దేవుని పిల్లలారా ఈ మూడు రోజులు ప్రభు చేసిన పని ఏమై ఉంటుంది అని మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే కీర్తనాకారుడు దావీదు గారు తొమ్మిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినలో ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేస్తారు కీర్తనలు తొమ్మిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినములో ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పాతాళమునకు దిగిపోతారు మీరు అందరు కూడా ఆలోచించండి దుస్తులను దేవుని మరచు జనులందరినీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు పాతాళములోనికి దిగిపోయారట ఈ పాతాళములోనికి వెళ్ళిపోయిన వారిని పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారి కొరకు ప్రభు పని చేయుటి కొరకు మూడు దినాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన సమాధిలో ఉండి మూడు దినములు ఆయన పని చేసినట్లుగా మనందరము కూడా వాక్యములో చూస్తున్నాం దేవుని పిల్లలారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సమాధిలోనికి వెళ్ళి మూడు దినాలు ఆయన పని చేసిన ఆ సందర్భాన్ని లేక ఆ సంగతులని బైబిల్ గ్రంథములో అపోసుడైన పేతురు గారు రెండు భాగాలుగా చూపెట్టారు పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడాధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన ఒకసారి మనము తలంచుకుంటే పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడాధ్యాయ ఇరవయో వచ్చినమును మనము తలంచుకున్నట్లయితే పూర్వ పూర్వము నావహ దినములలో వాడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అవిధేయులైన వారి యొద్దకు అవిధేయులైన వారి యొద్దకు అనగా శరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్ద శరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మ రూపిగానే ఆయన ఆత్మ రూపిగాని వెళ్ళి వారికి ప్రకటి వారికి ప్రకటించను కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి చేస్తున్న పనేంటి అంటే ఆయన ఆత్మ రూపిగాని వెళ్ళి వారికి ఏం చేశారట ప్రకటించారు చెరలో ఉన్న వారి యొక్క ఆత్మ రూపిగానే ఆయన వెళ్ళి ప్రకటన చేశాడు బహుశా శరీరాన్ని సమాధిలో ఉంచేశాడేమో ఆయన ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని అంటే పాతాళములోనికి వెళ్ళి పాతాళములు ఉన్న వారికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు బోధ వినిపించిన సంగతులు మనందరము కూడా చూస్తున్నా ఇదే మన దైవచరుడు తండ్రి గారికి ఉన్న అనుభవం ఏంటి అంటే అనేకమైన పర్యాయములు మన పెద్దలు చేతుంటారు దైవచరులు శరీరాన్ని బేతెలవసులు ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని తిరస్కరణ విద్యలో పెట్టి ఆత్మ రూపిగా వెళ్ళి హేడేసులు ఉన్న వారికి ఏం చేసేవారైనా బోధించేవారని చూస్తున్నా కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఇలాగు బోధ చేయడానికి వెళ్ళినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అంతేకాకుండా అక్కడే పేతురు గారు రాసినటువంటి మరి మొదటి పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మృతులు శరీర శరీర విషయంలో మృతులు శరీర విషయంలో మానవ రీత్యా తీర్పు పొందినట్లు తీర్పు పొందినట్లు ఆత్మ విషయంలో ఆత్మ విషయంలో దేవుని బట్టి జీవించినట్లు దేవుని బట్టి జీవించినట్లు కూడా సువార్త వారికి కూడా సువార్త ప్రకటింపబడి కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మృతులైనటువంటి వారికి ఏం ప్రకటించడానికి సువార్త ప్రకటించడానికి ఎందుకు అని అంటే వారు మరలా జీవించడానికి అందుకే హన్న తాను కుమారిని పొందిన తర్వాత స్థుతిస్తూ ఆ సమయాలు మొదటి గ్రంథములో రెండవ ఛాయములు మీరు చదువుకుంటే అక్కడ ఒక మాట అంటుంది పాతాళం మనకు పంపచ్చు అందులో నుండి రప్పించుతుండు వాడు ఆయనే ఆయనే రప్పిస్తాడు కాబట్టి పాతాళములోనికి వెళ్ళిన వారిని పాతాళ వసుములు ఉంచలేదు కానీ ప్రభు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు అంటే పరలోక వసుములోనికి తీసుకుని వెళ్ళడానికే యేసు ప్రభారు దిగి వెళ్ళినట్లుగా మనందరము కూడా చూస్తున్నాం ఓ మారు దైవచనులు మన తండ్రి గారు అడిగారట ప్రభా ఎవరిని పాతాళమునకు పంపవద్దు ప్రభా అన్నారట అబ్బాయి పాపం చేసిన వారికి పాతాళమని రాశాను కదా అన్నారట నేను రాశాను కదా అని అన్నప్పుడు దైవచనులు మరలా అడిగారట ప్రభా ప్రవచనములైనను కొట్టివే ప్రవచనములైనను 
మరి తీసివేయబడిన అన్నారు కదా ఒకవేళ నీవు రాసిన ప్రవచనమును కొట్టివేసైనా నీవు వారిని ఎక్కడి చేర్చుకో పాతాల పాతాల వసములు ఉన్న వారిని పరలోక వసములోనికి చేర్చుకో కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క ఆలోచన ఏంటి అంటే ఆయన చెయ్యాలనుకున్న పని పాతాల వసములు ఉన్న వారిని పరలోక వసములోనికి వెళ్ళడానికి ఆయన చేసిన పని మనందరము కూడా చూస్తున్నాం ప్రియులారా మరొక మాట మనందరము కూడా ఆలోచిస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభ నిర్ణయించుకున్న మరి యొక్క కాలం ఏంటి అంటే పరగడన గ్రంథములో మొదటి అధ్యాయం మూడో వచనలు మనం చదువుకుంటున్నాం సమయము సమీపించి ఉన్నది చెప్పని ఏమంటారు సమయము సమీపించి ఏ సమయం యేసు క్రీస్తు ప్రభ రెండవ మారు వచ్చి తన సంఘమును తీసుకొని వెళ్ళుటకు సమయము సమీపించింది అన్నారు బహుశా మన అందరము కూడా ఇలా ఆలోచిస్తాం యేసు ప్రభారు మనతో చెప్పి ఆయన రావడానికి ఎంతకాలం పట్టిందండి అని అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటాం కానీ దీన్నే బైబిల్ ఏమంటుంది అంటే మన దృష్టిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు కానీ ప్రభు దృష్టిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక దినములాగా ఉంది అని అంటారు అంటే బహుశా ప్రభు చెప్పి ఇప్పటికి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అయ్యో మాట్లాడు ఎన్ని రోజులు రెండు రోజులు అవుతుంది మన దృష్టిలో రెండు వేల సంవత్సరాలు కానీ ప్రభు దృష్టి ఎన్ని అని అంటే రెండు రోజులు మాత్రమే కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నానని చెప్పి ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట మనందరము కూడా వాక్యంలో చూస్తున్నా అయితే ప్రభు రెండవ మారు తాను తిరిగి రానయ్యున్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు యొక్క రాక కొరకు మనందరము కూడా ఈ కడవరి కాలంలో ఎదురు చూస్తున్నాం ఎదురు చూచే మనము ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా సిద్ధపడితే బాగుంటుందో మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించండి బౌ బైబిల్ గ్రంథములు నేను మీకు ఒక చిన్న మాట చెప్పి ముగిస్తున్న టైం అయిపోయింది కాబట్టి ప్రియులారా ఒక చిన్న మాటను మనందరము కూడా తలంచుకున్నట్లయితే అపోసరుడైన పౌలు గారు దశలోనికాయలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో నాలుగు అధ్యాయం పదహారో వచనంలో మనం తలంచుకుంటే అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏమంటాడంటే క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదట లేతుడు కాబట్టి మనందరము కూడా ఆలోచిస్తే క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదట లేతుడు అంటే కొంతమంది యేసు ప్రభ రెండవ రాకల సమయంలో మధ్యాకాశంలోని వచ్చినప్పుడు చనిపోయి తిరిగి లేచి ప్రభుతో కూడా వెళుతుంటారు చాలా మంది చనిపోయి తిరిగి లేచి ప్రభుతో కూడా వెళుతుంటారు కొంతమంది కానీ ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యములు అక్కడే పదిహేడు వచనంలో రాయించిన మాట ఏంటి అని అంటే ఆ మీదట సజీవులమై నిలుచుండు మనము అన్నారు అమ్మ చెప్పండి ఏమన్నారు సజీవులమై నిలుచుండు మనం ఇప్పుడు రెండు గుంపులను ప్రభు చూపించాడు మొదటి వారు ఎవరంటే చనిపోయి ఆ తిరిగి లేచి ప్రభుతో కూడా పరలోకానికి వెళ్ళేవారు కొంతమంది ఎవరు అని అంటే ప్రభు వచ్చే వరకు సజీవులుగా ఉండి వారు ప్రభుతో వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న మొదట చనిపోయి తిరిగి లేచి పరలోకానికి వెళ్ళిన వారి వరుసలు ఉందామా లేకపోతే సజీవులుగా ఉండి పరలోకానికి వెళ్ళే ఆ వరుసలు ఉందామా చెప్పాలి మీరు అందరూ కూడా ఏ వరుస ఒకవేళ మనము సజీవుల వరుసలో ఉండి పరలోకానికి వెళ్ళాలనేది ఇది దైవచనం యొక్క కోరిక దైవచనులు అన్నారు మీరు ప్రభు రాకడ వరకు సజీవుల గుండి పరలోకానికి వెళ్ళాలి అని కోరుకోండి అని అన్నారు ఒకవేళ ఇక్కడ సభలో మనం కోరుకున్న ప్రభా నన్ను సజీవునిగా పరలోకాన్ని తీసుకొని వెళ్ళు ప్రభా అన్న తీరా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు బాగా కష్టం ఏదైనా వచ్చేసింది ఏమంటాం అప్పుడు మాయదారి బ్రతుకు చచ్చితే బాగుండేది అని అంటారు ఒకవేళ నేను అంటాను ఒకవేళ మరణాన్ని కోరుకోవడం అది చాలా పొరపాటు అయితే ఈ రోజు నీకు జ్ఞాపం చేసే మాట ఈ సజీవుల గుంపులో ఈ సజీవుల వరుసలో వెళ్ళాలి అంటే ఎవరు వెళతారు అని అంటే రోమీలకు రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఒక చక్కటి మాట ఉండదు మరియు మీరు కాలము నెరిగి ఆ చెప్పాలా మరియు మీరు కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైనదని తెలుసుకోండి అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకోండి అని మాట్లాడతాడు ఎందుకని అంటే నీ కాలం తెలియాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభావం కాలం తెలుసుకొని పనిచేశాడు ఏ కాలానికి ఏం చేశాడో ఆ కాలానికి చేశాడు కానీ ఈ కాలములో బైబిల్ మిషన్ వారికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప దీవెన ఏంటి అంటే దైవ సన్నిధి ఈ దైవ సన్నిధి ద్వారానే మహోన్నతిని విద్య ద్వారానే దేవుని చూచి దేవునితో మాట్లాడి దైవ సన్నిధి అనుభవముల ద్వారా 
పెళ్లి కుమార్తె వరుసలోనికి తయారై మనందరము కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మేఘములోనికి వెళ్ళాలి అందుకే అక్కడే ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను లూకాశు వార్త పరిణ వచ్చాయి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చులలో చూస్తే అక్కడ ఒక మాట ఉంటది ఆ ఏ దాసుడు మెలుకుగా ఉండుట ఇంటి యజమానుడు కనుగొనునో అంటాడు ఏ దాసుడు ఆ మెలుకుగా ఉండుట ఇంటి యజమానుడు కనుగొనును కాబట్టి మనందరము కూడా ఆలోచిస్తే దాసుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే పాదములు ఎద్దు ఉంటారు దైవచరుడు మన తండ్రి దాసుడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు ఈరోజు బైబిల్ మిషన్ వారమైన మనకు నేర్పించిన అనుభవం ఏంటి అంటే నువ్వు ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని ప్రభుని చూచే అనుభవాన్ని సంపాదించుకో వ్యూహాను సువర్తమాన ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఒక స్త్రీ చదువుతుంది నేను ప్రభువును చూచి తిని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పను అంటుంది నేనంటాను ఈమె బైబిల్ మిషన్ అంటాను ఎందుకని నేను అంటే బైబిల్ మిషన్ వారికి రెండు ఉంటుంది ఒకటి దేవుని చూచుట దేవునితో మాట్లాడుట దేవుని చూచి దేవునితో మాట్లాడుట అయి గారు కూడా సూక్ష్మ ప్రార్థనలు చెప్పాడు దేవుడు అందరికి కనబడు అందరితో మాట్లాడు దేవాన కనబడు నాతో మాట్లాడు అని చెప్పి ఈ ప్రార్థన చెయ్యండి అని చెప్పి చూపించారు కాబట్టి ఈ కాలంలో మనందరము కూడా ప్రకటన గ్రంథం మూడు పదిహేళ్ళు ఉంటుంది నువ్వు గుడ్డివాడు అన్నారు గుడ్డివారు అంటే ఎవరు చెప్పండి చూడలేని వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్డోళ్ళే కాబట్టి ఒకవేళ ప్రభుని చూడకపోతే నువ్వు కాలం తెలుసు నీకు కానీ ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడే ఆ కాలములో లేవు కాబట్టి ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడాలి అంటే మన కాలం నెరిగి నిద్ర పేలుకోవాలా ప్రభుని చూడాలి ప్రభుతో మాట్లాడాలి ఈ మూడు దినాలు సభలు దేవుని చూచి దేవునితో మాట్లాడుటకు దైవ సహవాసములు పెరుగుటు కొరకే మన పెద్దలు ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఈ సభలను ఏకీభవించిన మనం ప్రభు కాలమాన ప్రకారం ఏ పని ఇప్పుడు చేయాలి అప్పుడే చేశారు మనం కూడా కాలమాన ప్రకారంగా చేయాలా చివరికి ఒక మాట అంటాను పెళ్లి కుమార్తె వాయిదాలు వేయదాటి ఏ పని కూడా ఈ వేళ చేయాల్సిన పని రేపటికి వాయిదా వేయదు ఏ రోజు పని ఆ రోజే ముగించుంది నువ్వు పెళ్లి కుమార్తె సంఘం కాబట్టి వాయిదా పద్ధతి మానే ఏ రోజు చేయాల్సిన పని ఆ రోజే చేద్దాం పెళ్లి కుమారుడిగా ప్రభు యొక్క రాకడికి ఎత్తం పెళ్లి కుమార్తెకి ఎత్తబడదాం పెళ్లి కుమార్ని తైక్యం అవుదాం యుగ యుగములు ఆయనతో ఆనందించదాం అటు ధన్యత అటు కృప ప్రాణ ప్రియుడైన తండ్రి మనందరికీ అనుగ్రహించి ఆయన కృపలో దీవించును గాక ఆమె ప్రియ ప్రభా మా పరలోకం తండ్రి నిజమేనైనా నీవే కాలమునకే చేయాలి అదే చేశారు ప్రభా ఒకవేళ మనుషులు తొందర పెట్టిన నువ్వేం చేయలేదు ఏ కాలమునకి ఏది చేయాలో ఆ కాలమునకు చేశావు నువ్వు నెరవేర్పుగా చూపించా ప్రభా ఈ కాలములు మేం చేయవలసిన పని చాలా ఉంది ప్రభా మా తండ్రి గారు మాకు అప్పగించిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రభా నా తండ్రి మా పెద్దలు మాకు ముంగూర్తుగా చేసి చూపెడుతున్నారు ప్రభా దైవ సన్నిధి అనుభవాలు వారి దగ్గర నుండి మాకు నేర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మేము కూడా నేర్చుకుంటూ పెళ్లి కుమార్తె సిద్ధపాటికి ఎక్కడ లోపము కలుగుతుందో ఆ లోపములను సరిదిద్దుకుంటూ నేను అక్కడికి సిద్ధపడే భాగ్యమును దయచేయండి ఏడేండ్ల శ్రమ కాలంలో మీకు మిగిలిపోక ఏడేండ్ల విందులో రావాలని వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో నీతో ఏలుబడి చేయాలని ఎన్నో కాలమానములు బైబిల్లో మీరు మాకు చూపెడుతున్నాం అన్ని కాలములను మేము గుర్తించుకుంటాం నీ చిత్తమును మేము నెరవేర్చుకో నీ రాకడుకు సిద్ధపడగల మహాధన్యత దాయిచ్చేయమని ఈ అల్పునికి మీరిచ్చి నీ సదావకాశమును బట్టి నీకు నిండు కృతజ్ఞత స్థుతులు చాలిస్తాం రాకడుకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచము యేసు నా మమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్న మా పరమ తండ్రి ఆమె సరే ప్రిలారా మరి మరొక ఏడాది ఈ సభలలో వాక్యం అందించడగాను మరి మన మిషన్ సెక్రటరీ అయ్యి గారు మరి అమ్మగారు నాకు ఈ సమయాన్ని సదవకాశాన్ని కల్పించినందులకు మరొకసారి అమ్మగారికి అయ్యి గారికి వారి కుటుంబానికి నా ప్రత్యేక మరణాత తెలియజేస్తూ ఏకి వంచిన మీ అందరికీ మరణాత అధ్యక్షులుగా నాయి గారికి వేదిక మీద నాయి గారులకు యాచకులందరికీ మరణాత మరణ